ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் டென் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம எல்லாமே ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் விச் மீன் நைன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக டெரிவை பண்ணியிருப்போம் இல்லையோ ஸோ சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது டென்த் ப்ராப்ளம் அந்த நைன் ப்ராப்ளம்ஸை விட இது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அ காயில் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் ஓகேவா ஒரு காயில் இருக்குது அந்த காயிலில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இரநூறு சுற்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே இல்லையா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது இன் டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் கேரிஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஆம்பியர் சரியா அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் உள்ள இந்த காயிலில் நான் ஃபோர் ஆம்பியர் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஒரு காயிலில் எனக்கு கரண்ட்டு பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரூ த காயில் ஓகேவா இஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் த்ரூ த காயில் இஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் ஃபைவ் வெப்ப இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபைண்ட் த மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இந்த மீடியம் சரௌண்டிங் த காயில் அப்போ இதில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த இண்டக்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த டாப்பிக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த டாபிக் பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த இண்டக்டர் அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துருங்க சரியா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எனர்ஜி வந்து ஒன் பை டூ எல்ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ எல்ஐ ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ இதில் எல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இண்டக்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எல் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்முலா மியூ அண்ட் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதாவது இந்த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் வந்து அந்த காயில் இது இருக்கு இல்லையா இந்த சாலினாயிடில் பர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டி பர்மிட்டிவிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காயில் எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருக்குது அதை டிபெண்ட் பண்ணியும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த காயிலுடைய ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணியும் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த சாலினாயுடைய லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணியும் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃப்ரம் ஃபேரடே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பட் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு காயிலில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அரௌண்டு திஸ் காயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க இந்த காயிலில் சார் அதாவது இந்த காயிலை சுற்றி எனக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இன் ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அப்போது இந்த காயில் எனக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது இதை சுற்றி எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் பேசிக்கான விஷயத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இண்டக்டன்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஸோ ஐ இல்லையா ஸோ நான் ஒரு காயில் நான் ஐ கொடுக்கும்போது அந்த கரண்ட்டு ரைட்டா ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இன்னும் காயில் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த கரண்ட் சப்போஸ் இந்த காயில் எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்தால் அப்போ அந்த ஐ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு என் ஃபை பி புரியுதா நான் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணனா எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இந்த தட் பர்டிகுலர் ஏரியா நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் விச் இஸ் இது வந்து டால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் ஸோ நம்ம அந்த காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருப்போம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எனக்கு அந்த காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட் இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் த கரண்ட் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும
ரைட்டா அப்போ லிங்க் ஆகும் போது எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது அப்போ இந்த செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபைவ் பி பை ஐ அப்படின்னு எழுதலாமா ரைட் ஸோ இந்த எல்லை தான் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஏன் இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு கொஷின் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் எதுவுமே கொடுக்கல ஏரியா கொடுக்கல டயாமீட்டர் கொடுக்கல இல்லை ரேடியஸ் கொடுக்கல எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கலையே ஸோ வி கெனாட் யூஸ் திஸ் ஃபார்ம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத அப்போது நம்ம இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு என்ன இந்த ஒன் பை டூ நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் இன்டெக்டன்ஸ் நமக்கு என் ஃபைவ் பி பை ஐ and in the i square பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒரு ஐயும் இதில் இருக்கிற ஒரு ஐயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த டேர்மை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை டூ கரெக்டா என் ஃபைவ் பி அண்ட் ஐ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டேரெக்டாக ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் ஒன் பை டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கொஷனில் இருக்கிறது நான் அப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்டு ஐ அப்படின்றது கரண்ட்டு நம்ம கொஷனில் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அதே ஃபோரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே நம்ம கேன்சல் பண்ணி இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இது ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு ஆமாவா இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் நான் எப்படி சொல்லலாம் டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாமா எனக்கு இங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக மைனஸ் த்ரீ அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்ன சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ஜூல் ஏன்னா எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ இப்படி முடித்தாலும் சரி நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா யூபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்